はい、60歳代前半の役員さんの場合ですね、えー、と老齢厚生年金をもらう権利があの発生したとしましても、えー、役員報酬が高いため、うん、年金が支給停止になっていると、こういうケースが多いと思います。でしかもです、ね、役員さんの場合は、あの役員えー、厚生年金の要件者であれば、うん、毎月高額のです、ね、社会保険料を負担する必要があると、こういうことですよね。でそこであの、そろそろですね、うんまあ、後継者に代替わりをというようなことを検討される役員さんも出てくるわけですけれども、その場合はですね、あの仮にあの常勤役員を退任するとしたら、じゃあ年金はどれぐらい出るのか、まあ、あの報酬比例部分ですよね、まあ、あの場合によってはあの、まあ、長期加入の特例なんかでですね、あの定額部分、あるいは、えー、配偶者会下級年金ですよね、えー、そういったものが出るケースもありますし、えーまあ、女性の役員さんであれば、えー、定額部分がまだ出ていますのでねあのうん、まあ、とにかく年金がいくら出るか、えー、そういったシミュレーションをしてみることがありますでその結果を見てですね、えー、役員さんの退任される時期を決めるとこういうことも十分ありえますのでね、えー、ご参考になさってください